Langu leo ni kuja uh, tukiwa na wakuu wa jeshi kuja kuwapatia baraka zetu. Mkiondoka leo kwanza kazi ambao ni muhimu zaidi. Kazi hii tumeanza kujitayarisha mwezi wa saba na kufikia hapa sasa nafikiri tuko tayari kabisa kufanya kazi si ndio na nyinyi ambao mnaondoka leo nyinyi ndio kichwa cha mshani tunaelewana nyinyi ndio arrow head kichwa cha mshani sio na nyinyi mtaenda pale kuhakikisha ya kwamba wale wengine ambao watakuja na ambao tuko nao wako Eldorets watafuata ndio tujiandae vilivyo tukiungana na majeshi yale mengine kutoka nchi ya Uganda wa, wa jeshi kutoka Burundi wanajeshi kutoka uh, Demokratia Republic of Congo na wale wa Tanzania pia ambao wako pale tuungane pamoja kama jumuiya la Afrika Mashariki kusaidia jirani. Si ndio? Na vile tumeongea na nyinyi kutoka wakati mlianza kujitayarisha mkiwa upande wa Isiolo tulisema ya kwamba sisi kama jeshi la taifa ya Kenya tuko na uzoefu mwingi katika haya uh, mambo ambayo yanahusika na kusaidia nchi tulianza zamani tukaenda Chad tukaenda upande wa Namibia e, tukaenda Sierra Leone tukaenda Yugoslavia tukaenda East Timor na kwa hivyo tuko na ujuzi mwingi na mimi sina shaka ya kwamba mtafanya kazi vilivyo vile tumefanya hapo mbele hii ambayo tunaenda sasa iko tofauti kidogo na zile ambazo tumefanya kidogo tu kwa sababu tumeenda hizi missions tukiwa eh, tukiongozwa na ile inaitwa resolution ya United Nations lakini wakati huu tunaenda chini ya jumuiya ya Afrika Mashariki na tunafanya historia kwa sababu jumuiya ya Afrika Mashariki haijaweza kutuma majeshi ya jumuiya pamoja katika kusaidia wale ambao wako hatarini kwa hivyo sisi tukiungana na wale wengine tutaandika historia na kwa hivyo ile historia tutaandika ni lazima iwe historia ya kudumu. Tunaelewana? Kwa hivyo muko na jukumu kubwa sana. Mnaelewa ya kwamba katika uh, upande wa West Africa wale wanaitwa ECOWAS wameweza kufanya kutuma majeshi. Wale wako South Africa, SADC wameanza kutuma majeshi yao. Na hii inakubalika katika Uh, ulimwengu mzima ya kwamba uh, hizi jumuiya zote zinaweza kutuma askari kusaidia na tumeweza kujadiliana wote pamoja na uh, the African Union at uh, United Nations kuhakikisha kwamba zote uh, tunafanya kazi hii kulingana na sheria zote ambazo zimewekwa na ningependa uh, kuwajulisha ya kwamba Jumatatu iliyofika iliyopita niliweza kuungana na, na wale wakuu wa majeshi kutoka hizi nchi saba na tukakubaliana uh, kabisa vile tutaendesha kazi Ningependa nyinyi mkiwa huko mushirikiane mushirikiane na wale wengine na mnafahamu ya kwamba wale ambao wako tayari katika DRC Congo wenzenu ambao wako katika ile Kenya TRF Quick Reaction Force uh, 
katika ile inaitwa Force Intervention Brigade walifanya kazi vizuri sana uh, group ya kwanza ambayo imeuliza mwaka moja na karuni imefanya kazi nzuri zaidi na sifa ambayo umeweka katika uh, huko Kongo na, pa, na, na United Nations yote iko juu sana tunaelewa kwa hivyo matarajio yale ambao watu ambao wako katika uh, uh, huko Kongo ya Mashariki wana matarajio mema sana kweli tunaelewa na hayo matarajio ni kwa sababu ya vile sisi kama jeshi la Kenya tunajiandaa e, tunajulikana ya kwamba tukienda kazi tunafuata kazi vile imeandikwa hatuendi pale e, kufanya vitu ambazo ziko chini e, au hazijawekwa katika yale masikizano ambayo tumefanya tunaelewana kwa hivyo jambo la muhimu la kwanza ni kwamba lazima mheshimu wale ambao ni wenye nchi ile lazima mheshimu wakubwa wote si we, u, si wa jeshi ile Kenya peke yake wale wote ambao watakuwa katika jeshi la Afrika Mashariki tunaelewa na mkiwa na nidhamu ya juu ambayo inajulikana eh, na fikiria hakuna kazi yote ambayo itatushinda tunaelewa na mnajua ya kwamba jukumu letu tukienda pale ni kusaidia uh, ile ule mkataba ambao umewekwa wa kisiasa na diplomasia ambao unaendelea ambao unahitaji wale ambao wanapigana pale eh, Kongo kusalimisha silaha zao na nyinyi mtasaidia wakati wakifanya hiyo kazi ya kurudisha silaha ambayo inaitwa disarmament na demobilization okay ndio tuweze kusaidia kuchunga wale ambao wananchi wao ambao wamepotea makwao kwa sababu ya vita tunaelewa na nikimalizia ni kusema ya kwamba tumetayarisha matayarisho yote yenu na nafikiria kwa sababu tuliwapatia wiki mbili kukana familia umepanga mpango vizuri ya kuacha familia vizuri sio kila mtu ameachia family eh, namna ya kuishi vema si sitaki nikasikia kwamba eh, wewe umeondoka hapa watoto wameanza kuacha eh, hawaendi shule eh, tumewapatia eh, resources zote ambazo mnahitaji eh, ndio familia zikae vizuri si ndio na kwa hayo machache ningependa kusema ya kwamba mimi natarajia kazi nzuri miezi sita ikiisha na majaribio yake Mwenyezi Mungu tutakuja kuwasalimia na wana habari nasikia wengine mtenda nao huko na wakati labda mweka miezi tatu nne tutakuja pia kuwaona upande huo tunaelewa iko swali tuko tayari kabisa tuko mission ready asante sana Mungu abariki mwende salama na tutaonana wakati Mungu akipenda si ndio asante sana